。好，我们现在来做有功能的编辑器。呃，各位可以稍微看一下。呃，有开启旧档功能，对。有储存档案功能，有开新档案功能。我们先做开启旧档功能。好，那在这边呢，点两下，好，点两下，它会多出一个叫 Open to a Menu Item Click 的这一个函数。那但是我到底这里要做什么？这里当然要去开一个档案，可是开档案我们还缺一个东西，什么东西？对话框。你要开档案，你要选下去，要要可以选档案嘛，对不对？然后选的时候，确定 OK， 然后才才把那个档名抓路径抓进来，然后真正去开档案。所以我们要怎么取得档名和路径？要透过使用者的选单去选。那这个要怎么做？嗯，这个就必须要用一个叫做。File dialog， 这是用存档的时候用。OK， 那我们现在做开档啊，开档是 Open File dialog， 这是做开档的时候用，把它拉进来，会有一个 Open File dialog、啊。这边我顺便把 Save 也拉进来，那等一下要做存档，那所以把 Save File dialog 拉进来，好、啊，这个。一样没有，一二就把它拿掉。好，那啊、嗯、这里，好，两个 download 有了之后呢，你就可以去呼叫它的开档和存档功能。那这边呢，有一些程式你可以参考。Open by dialog。第一个，你点下去之后，你要让它显示那一个对话框，啊，选选档案的对话框。那它，所以我们呼叫 show dialog， 啊，那 show 了之后，它会显示那个对话框。然后你当你选的时候，选了之后，它会传回一个值，那个值代表说你是选还是放弃。如果是选，那就是 dialog r e s u l t 会是 OK； 如果是放弃的话，那就不会是 OK。那当他选完之后呢 ？Open File Dialog 这个里面会有一个属性，这个属性叫做 File Name， 就是你的档案名称。这个不只是 Name， 还包含路径，包含路径。那你就可以用刚刚的这个 File to Test 的这个函数 ，File to Test 写在这里。然后呢，把档案开启，然后把把字串读进来，然后。再再把路径储存起来 ，OK， 啊，所以呢，我们就把这一段程式码的中间的部分稍微勾进来一下。好，那这里这个是 file to test 的函数，所以我们把这个函数也勾进来，使用一下。这样子，限制一下。啊，现在有一个问题是 ，file p a s s 不存在。那你要不要记？等一下记会比较方便。所以呢，就先宣告一个 file p a s s 一开始申论文就可以。好，接下来他说，你的 stream reader 这个物件找不到，请注意，你前面要有引用函数库 ，stream reader 才会找到。好，那要引用什么函数库呢？这里，我们 stream reader 是在 system 点 io 里面，所以我们要引用 system 点 io 函数库。OK。好，这样子呢，就建制好了。啊，建制好之后，我们来执行一次看看，你就会了解。我们要开启旧档。好，我开启哪个档呢
昨天开一个档，假如我今天开，西草，西西西底下，比如说我就开这个 open 点 j s 来起，那可能你可以看到这一个城市进来了，但是我自己好像设的有点太难看，所以你可以稍微设一下自己，不过功能有。那字形从哪设呢？这个字形，它里面有个 font， 嗯，好，这边，呃，我设大一点，呃、然后我设，设塔红马，塔红马的字形就这样看，好 ，OK。好，等起来，然后再执行一次，开启。好，这样就变大多了。OK， 那你有一个文字编辑器，你可以改。啊，但是呢，因为我们现在只写开档，所以没办法存。啊，所以你还可以写一个存档。那存档当然也是类似，只是它用 Save File d i a l o g 所以呢，我们就。把 save file dialog 的这一段也读进来，也扣进来。然后呢，我先把它停掉，停止。然后把哦，对，我我还没做这件事，我要先在储存档案这边按两下。好，那进来 ，OK。好，这边有一个叫 dialog save file， 其实，嗯，是另外写。那之所以写这样，是因为它呼叫了两次，因为后面的 save as 就另一个金档的部分也可以用，所以我把它独立出来，独、嗯、立出来叫 save file d i a l o 好 ，OK， 这样子就，就，来 OK， 来试试看，好，没错。啊，这时候呢，我就开启旧档。好，好，这时候我加一个注解，哎，嗨哈。好，那我们储存档案。存完之后，它有没有进去呢？你稍微去看一下，刚刚的那个档，在这个 Google 点 CS， 然后即使我们看，有开一点，有进去，所以代表储存的功能有做好。啊，那我这边没有做另存的哈、哦。那开心档案其实就是，开心档案你就要把它清空，清空之后呢，你就就让它。让它原本的档名忘记，啊，然后就变成木，就是那个 case 设成木， case 设成木哦，哦，大家 case 设成木哦，他就知道说现在这个是新档，新档当你存档的时候，它就会显示那个对话框， OK， 然后让你输入一个新的档名再存进去， OK， 这样就行。所以我们大概现在做到的是有开启和储存，那建议各位也先做这两个功能。就够了。先做开启储存，那回去你再把开启档案、另存新档这些功能给做。好 ，OK， 先做到这边。